Zwarte, gęsto zabudowane zabytkowe centrum Łodzi to efekt żywiołowego, wyjątkowego na skalę europejską rozwoju miasta pod koniec XIX wieku. Na północ od Placu Wolności ścisła zabudowa jednak gwałtownie się urywa, ustępując dużej oazie zieleni Parku Staromiejskiego, zwanego też Parkiem Śledzia. Spacerując po okolicy można zauważyć pamiątki wskazujące na to, że kiedyś to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Numeracja mającej swój początek przy parku ulicy Wschodniej zaczyna się od numeru piątego. Wcześniejszych numerów brakuje. Wśród powojennej zabudowy przy północnej granicy parku tkwią jakby wyrwane z kontekstu dziwnie ustawione kamienice. Kilka tablic informuje nas o bogatej przeszłości tego miejsca. Historia obszaru dzisiejszego parku zatarła się w pamięci mieszkańców miasta. A przecież jest to kolebka łodzi. Pierwotnie wieś Łodzia znajdowała się w okolicy dzisiejszego skrzyżowania ulic Kilińskiego i Północnej. Za sprawą biskupów włocławskich na początku XV wieku dokonano lokacji miasta przy szlaku Łęczycko-Krakowskim, nad rzeczką, którą dopiero 400 lat później nazwano Łódką. Przy stawie na rzece stał młyn. Dopiero w latach 20. XIX wieku, kiedy Łódź została zaliczona w poczet miast fabrycznych, miasto zaczęło się zmieniać. Na południowym brzegu rzeczki wyznaczono nową osadę z ośmiobocznym rynkiem. Ponieważ przed 1862 rokiem coraz liczniejszej ludności żydowskiej pozwalano osiedlać się tylko w rewirze w okolicy Starego Rynku, zabudowa w tym miejscu szybko gęstniała. W połowie lat 70. XIX wieku zasypano staw, dzięki czemu zyskano więcej miejsca na zabudowę. Rzeczka Łódka w wąskim, otwartym kanale coraz bardziej zmieniała się w ściek. Dlatego w 1917 roku środkowy jej fragment zakryto. W przewodniku z 1939 roku Jan Dylik pisał Jest to dzielnica drobnohandlowa, Niesłychanie ożywiona i hałaśliwa. Ulice wypełnione są niewyczerpanym tłumem przechodniów. Tu, gdzie dziś stoją drzewa parku, kwitło życie o wielu obliczach. Wyznaczająca zachodnią granicę parku ulica Zachodnia to dziś szeroka, hałaśliwa droga. Przed wojną była to wąska ulica Stodolniana. Dziś to środek ruchliwego skrzyżowania, lecz kiedyś na rogu Stodolnianej i Ogrodowej stał charakterystyczny dom z mansardowym dachem. Mieściła się w nim fabryka cukrów i czekolady Arkadia. Zarówno fabryka, jak i budynek przetrwały wojnę. Wyburzono go dopiero, gdy budowano szeroką ulicę zachodnią, na początku lat 50. Linie dawnej zabudowy ulicy Ogrodowej łatwo można określić, stając przy torach tramwajowych. Budynki stały w tej samej linii, co Pałac Poznańskich. Idąc dalej ogrodową, mijamy miejsce po dawnym kompleksie browaru braci Gelik. W latach 30. nie ważono już tu piwa. 
fabryczne przestrzenie wynajmowano na sklepy i magazyny. Teraz stoją tu stoliki szachowe, a obok miejsca, w którym stał fabryczny komin, powstała fontanna. W miejscu oficyny przy ulicy Ogrodowej 5 stoi pomnik Aleksandra Kamińskiego. Tuż obok, pod numerem trzecim, podwójną bramą wjeżdżało się na długie, pełne ludzi podwórko. Za okazałą, stylizowaną bramą krył się pasaż handlowy, ciągnący się aż po rzekę Łódkę. Dziś to miejsce nie pamięta już dawnego zgiełku. Narożna kamienica przy Nowomiejskiej 16 dziś również stałaby na środku skrzyżowania. Przejdźmy teraz na główną arterię dzielnicy, ulicę Nowomiejską. Pełną hałasu i nawoływań sprzedawców. Pod numerem 15 na rogu z ulicą Północną stała okazała kamienica. U progu Łodzi Przemysłowej w 1823 roku pierwszą łódzką farbiarnię wybudował tu Karol Zenger. Kamienica pod numerem 19 kryła zajmująca niemal połowę kwartału nieruchomości rodziny Dobranickich. Znajdowały się tu m.in. słynne hale targowe. Przez labirynt bram i podwórek można było dostać się na ulicę Północną oraz nad Łódką. W tym miejscu był most na rzece Łódce. Tu od średniowiecza stał młyn zwany Grobelnym, a na początku Łodzi Przemysłowej napędzany kołem wodnym folusz sukienniczy. Przed wojną stała tu kamienica pod numerem 28. Rzeka płynęła pod nią w kanale. Z doniesień prasowych możemy dowiedzieć się o tym, że budynek ten wzniesiono tak niedbale, że groził zawaleniem. Z miejscem tym wiąże się też kilka opisanych przez gazety tragicznych wydarzeń. Naprzeciwko, po zakryciu pełnego ścieków kanału łódki między Nowomiejską a Wschodnią, stworzono pasaż z drzewami i ławeczkami. Dziś poznamy to miejsce po podwójnym szpalerze drzew. W miejscu jednej z kamienic od 1975 roku stoi charakterystyczny zegar słoneczny autorstwa Andrzeja Jocza. Wzdłuż pasażu sklepy ciągnęły się do ulicy Wschodniej. Tu łódka płynęła w otwartym kanale. Tuż obok stoi dziś plac zabaw dla dzieci w miejscu oficyn kamienic. Pnący się dość stromo pod górę odcinek ulicy Wschodniej był jednym wielkim targowiskiem. Oprócz charakterystycznych jatek znajdował się tu tak zwany szachermarkt, pchli targ, na którym można było kupić wszelką tandetę. Dziś w jego miejscu stoi posąg Mojżesza, autorstwa Gustawa Zemły. Nieco bardziej na północ był targ rybny, na którym z otwartych kadzi sprzedawano śledzie. To być może od tego miejsca wzięła się potoczna nazwa parku. Dziś jest tu skarpa i przebiega tędy fragment ulicy. Jedną z alejek parkowych wyznaczono w śladzie dawnej ulicy Wschodniej. Tu stały kamienice pod numerami, których obecnie nie ma. Charakterystycznym obiektem wschodniej części parku jest budynek dawnej krańcówki tramwajów podmiejskich. Zbudowano go w 1953 roku. Trudno dziś w to uwierzyć, ale przed wojną tędy przepływała w otwartym kanale łódka, ciasno otoczona zabudową. Zaraz obok była kolejna z większych ulic, Wolborska. Dziś niełatwo sobie wyobrazić dawny jej przebieg. Kiedyś kończyła się przy ulicy Północnej.
odchodziły od niej dwie krótsze ulice – Jerozolimska i Jakuba. Po Jerozolimskiej pozostała jedynie narożna kamienica przy ulicy Franciszkańskiej. Dziś to tutaj kończy się Wolborska. Pamiątką po dawnej ulicy Jakuba jest otoczona późniejszą zabudową kamienica pod numerem 10. Na zakręcie ulicy Wolborskiej stał jeden z najpiękniejszych budynków okolicy – synagoga Altstadt. Zbudowano ją w drugiej połowie XIX wieku, a ostateczny kształt w stylu mauretańskim według projektu architekta Adolfa Zeliksona otrzymała na początku wieku XX. Przestała istnieć w listopadzie 1939 roku, zniszczona przez Niemców. Dziś skarpy przy ulicy Wolborskiej służą rekreacji. Zimą dzieci zjeżdżają z nich na sankach. Spadek terenu w Dolinie Łódki dodawał malowniczości podwórkom przy tej ulicy, ale na pewno nie ułatwiał życia ubogiej ludności. Ulica Wolborska miała swój początek w sercu staromiejskiej dzielnicy przy Starym Rynku. Przez wiele lat połowę ulicy zastawiał dom, wystający z pierzei rynku, mieszczący restaurację Michała Krela. Niegdyś handlowe serce miasta. W okresie międzywojennym Stary Rynek nie pełnił już funkcji targowej. Utworzono tu zadrzewiony skwer. Bogate, pełne zgiełku życie tego miejsca skończyło się wraz z nastaniem hitlerowskiej okupacji. W 1940 roku na północy utworzono getto. Rozpoczyna się rozbiórka zabudowy pomiędzy północną a kanałem łódki w celu utworzenia tzw. pasa ochrony pożarowej. Materiały z rozbiórki wykorzystane będą przy budowie nowych osiedli. W miejscu getta Niemcy zamierzali stworzyć nowoczesną dzielnicę mieszkaniową. Nie zdążyli zrealizować tych planów. Po zakończeniu wojny pozostała zabudowa była w opłakanym stanie. Nowe władze Łodzi zdecydowały o dalszych wyburzeniach i budowie nowych kwartałów w duchu socrealizmu, po części ignorujących dawny układ ulic. Jednak brak funduszy oraz głód mieszkań w odradzającym się mieście spowodowały, że wiele starych kamienic pozostało wśród nowej zabudowy. Na pustej przestrzeni po usunięciu gruzu w latach 1951-53 powstał park według projektu inżyniera Kazimierza Hrabelskiego. Początkowo miało być to miejsce pochodów i manifestacji ludowych z szerokimi alejami i placami. Jednak szybko zdecydowano się zmienić charakter parku i przesadzono tu wiele ukorzenionych już drzew, by łatwiej przyjęły się w jałowej glebie. Do lat 60. przetrwało kilka kamienic z alei nad Łódką. Ostatni budynek z dawnej ulicy Wolborskiej przetrwał aż do lat 70. Dziś park to chętnie odwiedzane przez Łodzian miejsce odpoczynku i zabawy. Niewielu ze spacerujących wie, że było tu niegdyś gęsto zabudowane miasto, pełne gwaru, handlu i ludzkich dramatów. Trudno wyobrazić sobie nieistniejące budynki, ale dzięki inicjatywie Muzeum Miasta Łodzi można je zobaczyć w postaci makiety, odtwarzającej znaczny fragment starego miasta.